Welcome back to my channel. Yes, happy si Inday. Kasi, finally, sa tagal-tagal lang aking paghihintay ay dumating na rin itong aking Google AdSense. Tcharan! Okay, ayan guys. Alam ko marami sa inyo nagtatanong, lalo na sa mga baguhan pa lang, kakastart pa lang, o papunta pa lang sila sa monetization, o kakamonetize pa lang, pero wala pang ganito. Kung paano ka ba makakuha ng ganito? Itong Google AdSense Pin. Ayan. Dahil syempre napaka-importante nito. Ito ang susi para maka kuha tayo ng ating sahod sa YouTube. So, syempre, wag naman tayo magpaka-plastic. Kung nag youtube ka at nai-enjoy mo ang YouTube, sabihin na natin hilig mo ang mag-vlog, nai-enjoy mo yan, gusto-gusto mo ginagawa mo. Wag aminin din natin na gusto rin natin kumita, di ba? Hindi naman pwedeng, halimbawa, ilang taong ka na nag-vlog, kahit nag-enjoy ka, hindi mo man lang mapagkakitaan yung ginagawa mo. So, parang, Hindi na rin maganda, 'di ba? Parang sayang naman yung opportunity kung alam mong pwede kang kumita, hindi mo gagawin 'yon. Syempre, kaya ang lagi nating goal dito, ma-monetize yung channel natin. So, paano nga ba makakuha ng ganito? Unang-una, syempre, bago ka makakuha ng ganito, kailangan vloggers ka. <laughs> hindi ka naman bibigyan nito kung hindi ka naman nagba-vlog, 'di ba? Parang walang sense. Tapos, syempre, para makakuha ka ng ganito, Yung 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 channel kailangan nakakonek na siya sa Google mo. Yung Google AdSense mo, 'di ba? Alam niyo ba 'yon? So kung hindi niyo pa alam, kailangan po meron kang Google AdSense account kasi 'yun ang magpapasahod, hindi naman talaga si YouTube. So ang gagawin mo, ililink mo yung account sa Google AdSense Tapos, doon sa iyong YouTube channel. Madali lang po yung gawin. Hanapin nyo lang doon sa website ng Google. Tapos, i-type nyo yung halimbawa, Google AdSense login. Or, mahanap nyo yan doon eh, sa site nila. Tapos, kung hindi ka pa nakapag-sign up, mag-sign up ka na. Tapos, i-link mo na para kapag dumating sa point na naabot mo na yung requirements ni YouTube para ma-monetize. mabilis na lang na kasi nakalink na siya. Okay? So, hindi na natin dito pag-uusapan kung paano ma-monetize. Ang pag-uusapan natin dito, so, doon tayo magpo-focus, ha? So, sabihin na natin na i-link mo na siya. Ang gagawin mo, monetize ka na. Wala ka nang... Kung baga, ang iniisip mo na lang ngayon na yung revenue mo umangat. Para makakuha ka nito, kailangan titignan nyo lagi yung revenue nyo sa analytics nyo. O kaya naman, doon mismo sa account nyo sa Google AdSense, meron din doon. Kapag narating nyo or naabot nyo yung requirements na revenue na $10 USD, pwede ka na mag-request nito. Okay? $10 sa Pilipinas lang po yun. Kaya nagtatagalog ako kasi ang main goal ko dito, makaunawa yung mga kababayan ko. So, $10 sa Pilipinas. Hindi ko sigurado sa ibang bansa. Hindi ko kabisado lahat. Kasi ang pinakialaman ko lang, syempre, yung sa bansa natin. Syempre, nasa Pinas ako eh. So, pag na-reach mo na, sorry, na-reach mo yung $10, pwede ka na mag-apply ng ano, ganito. Ngayon, pag nag-apply ka doon mismo sa account mo, i-message mo, magpapadala na sila automatic ng ganito sa iyo sa address na nilagay mo. So yun pa pala, ganito 'yon. Bago ka mag-request, i-check mo na muna yung address mo kung nakalagay na ba yung address mo or kung tama ba. Ito na naman isa pa. Let's say tama naman yung address mo, hindi siya nakarating. Anong gagawin? Kasi nangyayari po talaga 'yan. Ito, totoo nangyayari talaga minsan hindi makarating kasi ako ilang beses ako nag-request. Bago nakarating. Totoo po yun. So, ganito gagawin natin. Sa una, sabi na natin naglagay ka ng address. Tama, pero hindi nakarating. Try nyo pumunta sa post office. Kasi baka nandoon na siya. Kasi minsan late silang mag-deliver ng mga mail. Uh, totoo yan. Marami talagang ganun na nagsasabi. Hindi lang naman ako. Ang dami-dami sa Pilipinas na YouTubers. Meron naman na Talagang, kaya hindi nakarating, mali yung kanyang address o mahirap hanapin. So, okay guys, sana may natutunan kayo dito sa aking 
mga sinabi. Kasi gusto ko mag-focus tayo sa pagkuha nito. Kasi ako rin talaga naunawaan ko yung iba. Sobrang tagal-tagal duman. Sobrang tagal. Ito nga, totoo lang nga. Yung unang request ko, ito na. September. Tapos nag-request ako ng pang November Tapos nag-request na naman uli ako. Ngayon. Kasi ang tagal nito tumating. Tapos pagdating ko doon, nandun naman na pala. Basta binanggit ko lang yung pangalan ko eh. Nahulaan agad na ito yung address ko. Naisip ko siguro matagal na to doon. Hindi lang dinideliver sa bagay. Hindi <laughs> ko alam kung bakit. So, i-check nyo yung inyong mga post office. Kung maaari, ano. Kung may time kayo, puntahan nyo na yung post office nyo. Kasi siguro sa sobrang dami ng tao din sa Pilipinas, hindi ko alam. Or marami silang ginagawang trabaho, hindi nila matapos sa isang araw, hindi agad nila naasikaso yung ganito, baka may mga priority mail sila, hindi mo rin naman alam, ba diba? Ito ang akin, no, oh, nanggaling siya sa Malaysia. Yan, kaya excited na akong i-verify ngayon ang aking account. Okay? So, guys, maraming maraming salamat sa panonood and magkita-kita na lang tayo sa susunod na video. Please! Mag-subscribe naman po kayo and comment down below kung may tanong kayo tungkol dito. Maraming salamat and I'll see you on my next video na lang ha. Bye-bye!